सो हाई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आज हम लोग स्लो ड्राइंग बीड को बारे में पढ़ी रहेगा स्लो ड्राइंग बीड की हो इसका स्टेज के इसका डिजाइन क्रिटेरिया इसका कंस्ट्रक्शन इसका टाइप्स के हमें हे रखा छूँ इसका मेन्टेनेंस भी हमें हेने भिडियो में ओके रोने को वन अफ द मोस्ट इंपोर्टेन्ट टपिक हम लोग इक्जाम में जे जति जैसे नहीं सोलि होने के पढ़ भादा खेल हम चैप्टर सेवन को यहाँ तब हे सकूँ चैप्टर सेवन में हम ट्रिटमेंट अफ स्लज एंड डिस्पोजल रखे सैनिटरी इंजीनियरिंग में सो तेस में चाहे मेथड्स अफ स्लज डिस्पोजल रखे जिसमें फर्स्ट को स्लो ड्राइंग बेड छ इसमें नहीं आज हमें डिटेल में कुरा गई रहें लगुनिंग है लगुनिंग के पोन्ड होने भाई सीम्पली ते पीछे लैंड फिलिंग रखे इन्सिलेसन ओके सो वन बाय वन हमें चाहे इंडिविजुअल हे सब भाई इंपोर्टेन्ट बने इस इन्सिलेसन होने भाई लैंड फिलिंग रो ड्राइजेसन बेड लो लगुनिंग सब डिस्पोजल रहे सब इंपोर्टेन्ट है सो सोलिड वेस्ट में डिस्पोजल और सोलिड वेस्ट में हम लोग यही कर है ती रही स्लो डिस्पोजल में हमें यही कर सो फर्स्ट को हम रोक स्लो ड्राइंग बेड स्लो ड्राइंग बेड इसमें हमें सुरू कर रो भाग सुरू कर भाग अगर तब चैनल में नया हो प्लिज चैनल सब्सक्राइब कर दिन भिडियो चाहे लाइक कर दून होगा रस्ता ये अन्य इंपोर्टेन्ट भिडियो सीविल इंजीनियरिंग सब रिले रिटेड भिडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बक्स में राख सकते प्लिज चैनल भिजिट कर ओके सो सुरू करो फर्स्ट एसडीबी कि सीम्पली के भाई तो स्लो ड्राइंग बेड होने भाई और एसडीबी इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्लो डिवर्टिंग स्लो डिवर्टिंग को लगी हमें चाहिए यो एसडीबी मेथड चाहे वाइडली यूज कर सो सो सिकेंड वन इज स्लो ड्राइंग इन्वल्व नेचुरल वे अफ ड्राइंग टू मेकानिकल वे अफ रिमुविंग अफ वाटर कंटेन्ट ये कि नेचुरल वे हो ड्राई करने By the uh, mechanical way of removing water content. This is what we use. We use it. We use it. And slow drying bed go for a small and medium size of community. If uh, a small or medium size of community is there, then we use it. 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 रखना सिलेक्शन टेक्नोलॉजी में के होने भाई के के डिपेंड कर अभालेबिलिटी क्लाइमेट फैक्टर के क्वांटिटी के कंपोजिशन के स्लज को डिपेंड कर कंस्ट्रक्शन यूजुअली अंडरटेकन विथ सीविल स्ट्रक्चर यह इसको कंस्ट्रक्शन के होता तो अंडरटेकन विथ सीविल स्ट्रक्चर हो ते पच्चीस हमें इसको अंत प्रेडिक्शन अफ ड्राइंग रेट इज इंपाइरिकल पार्ट अफ डिजाइनिंग सीस्टम ये के होता इसको द प्रिडिक्शन अफ ड्राइंग रेट इज इंपाइरिकल पार्ट अफ ड्राइंग डिजाइनिंग सीस्टम होने भाग पच्चीस अब हम के इसको स्टेज हे स्टेज हे इसको इसको डिजाइन क्रिटेरिया के इसको कंस्ट्रक्शन और टाइप चाहिए मेन कुछ हमें हे इसमें ओके सो तब ये फिगर बड़ा नहीं था पा सकूँ है फिगर तब हेन भाई सब कुछ तब बुझ् सकूँ ये फिगर में के हम फिगर को यहाँ तब स्लज ट्रिटमेंट बेड को फिगर रहे जिसमें के मथिलो लेयर स्लज रहे स्लज को लेयर कति हो भाग ट्वेंटी टू थर्टी सीएम होता है ते पच्चीस के सैंड है मथि को के होने भाई तब को यह स्लज होने भाई है तो सैंड रहे सैंड को लेयर कति ट्वेंटी थ्री टू थर्टी सीएम होते पीछे ग्रावल चाहे हमें राखे हो यहाँ के होता भाई यहाँ चाहे अर्जेंट पाइप बने हमें चाहिए राखे होना सो तो पाइप चाहे फोर डीएनएच को लगी राखे हो पाइप ओके सो यह मेन के कंस्ट्रक्शन होने भाई ये कुछ तब कंस्ट्रक्शन में लेख् पर्यटन है इसको कति डेफ्थ हो इसको कति डेफ्थ हो लेयर को है सैंड लेयर कति सैंड लेयर को डेफ्थ हो कति तो ट्वेंटी थ्री टू थर्टी सीएम होने भाई सैंड को लेयर र्लज को लेयर कति हो ट्वेंटी टू थर्टी सीएम होने भाई है ये कुछ हो तेस पच्चीस हमें चाहे इसका स्टेज हे हाई तो सो स्टेज में इसमें दुईटा स्टेज होता ड्रेनेज हो डिस्पोजल होना मैं तब यहाँ देखाई दी सके ड्रेनेज यहाँ प्रोवाइड कर डिस्पोजल तो ये भैन हाल हमें चाहिए बनाई रखना पीछे अब के डिजाइन में के भाई मेनली साइज स्पेसिफिकेसन इन्वाइरोमेंट एंड क्लाइमेट कंडीसन चाहिए हमें डिजाइन में चाहे मेनली हे सो अब इसको टाइप हे टाइप में के भाई कन्भेसनल साइड बेड यहाँ तब हेन सकूँ कन्भेसनल साइड बेड 
भनेको एउटा फर्स्ट टाइप भयो त्यसपछि प्याड ड्राइङ बेड हुने भयो त्यसपछि आर्टिफिसियल बेड हुने भयो त्यसपछि भ्याकुम एरिस्टेड एन्ड सोसल हुने भयो एरिस्टेड एन्ड सोसल हुने भयो यो चाहिँ के छ त हाम्रो यसका टाइप्सहरू छ ओके र मोस्ट अफ द जेनरली युज गर्ने भनेको यो कन्भेन्सनल स्यान्ड बेड हो जेनरली चाहिँ हामीले युज गर्छौँ मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु होइन यो स्लो ड्राइङ बेडको मोस्ट कन् कन्भेन्सनल स्यान्ड बेड्स आर जेनरली युज हामीले चाहिँ युज गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कुरा मैले तपाईँले भनिसक्यो होइन यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखाउनु भन्दा पनि मैले तपाईँले यहाँबाट बताइदिइसकेको छु स्लो लेयर स्यान्ड लेयर ग्राभल लेयर कति हुन्छ भन्ने कुरा र यहाँ चाहिँ ड्रेनेज प्राइप प्रोभाइड गरेको हुन्छ ओके अब चाहिँ यसको मेन्टेनेन्स र अपरेसन के छ चाहिँ हामीले हेर्छौँ त्यसपछि फाइनली हामीले चाहिँ यसको डिजाइन क्राइटेरियाहरू के छ होइन यसमा चाहिँ विथ कति हुनुपर्छ लेन्थ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ ओके सो त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो मेन्टेनेन्स एन्ड अपरेसन हेर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँले डिजाइन क्राइटेरिया हेर आउँछु त्यसपछि तपाईँले मेन्टेनेन्स र डिस्पोजल बुझिहाल्नु हुन्छ सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन क्राइटेरिया भनेर रहेको छ यो के को डिजाइन क्राइटेरिया हो र यो भनेको हामीले जुन पढिरहेका छौँ नि यसले स्लो ड्राइङ बेड त्यसको डिजाइन क्राइटेरिया रहेको छ यसलाई कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ त हामीले विथ हामीले चाहिँ कति राख्नुपर्ने हुन्छ भने त यहाँ म तपाईँलाई लेखिदिइरहेको छु के को हो त तपाईँलाई फेरि कन्फ्युज होला स्लो ड्राइङ बेडको चाहिँ हामीले डिजाइन क्राइटेरिया पढिरहेका छौँ यसमा के छ भन्दा फर्स्ट फर्स्ट भनेको के छ त विथ रहेको छ विथ कति हुनुपर्छ हाम्रो सिक्स मिटर हुनुपर्छ लेन्थ सिक्स टू थर्टी मिटर हुने भयो ओके त्यसपछि स्यान्ड लेयर स्यान्ड लेयर कति छ त जिरो पोइन्ट टू थ्री टू जिरो पोइन्ट थ्री जिरो मिटर हुनुपर्छ भन्नुको मतलब दुई सय तिस एमएमदेखि तपाईँको तिन सौ एमएम हुनुपर्छ ओके त्यसपछि इन्फर्मेटी कफिसेन्ट अफ स्यान्ड स्यान्डको इन्फर्मेटी कफिसेन्ट कति हुनुपर्छ चाडभन्दा कम हुनुपर्छ नट मोर देन फोर फोरभन्दा चाहिँ माथि हुनु भएन मतलब के छ त फोरभन्दा कम हुनुपर्यो इफेक्टिभ साइज कति हुन्छ त यसको कफिस स्यान्डको यसको चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री टू जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएम हुन्छ त्यसपछि भेलोसिटी फर पाइपिङ पाइपिङ जुन भेलोसिटी हुन्छ पाइपिङमा त्यसको भेलोसिटी कति चाहिँ हामीले कतिसम्म दिन पायो त जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ मिटर पर सेकेन्ड त्यसपछि स्लज लेयर अन बेड फोर्थमा रहेको छ स्लज लेयर अन बेड जुन हाम्रो स्लजको जुन लेयर हुन्छ नि बेडमा त्यसको लेयर कति हुनुपर्छ त भन्दा ट्वेन्टी टू थर्टी सिएम हुनुपर्छ ओके okay, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अलाउ टु ड्राई ड्राई गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलाउ गरेका हुन्छौँ बिसदेखि तिस सिएम त्यसपछि ड्राइङ पिरियड रहेको छ अब ड्राइङ पिरियडमा के हुन्छ भन्दा टेन टु फिफ्टिन डेज यसको ड्राइङ पिरियड कति हुन्छ दसदेखि पन्ध्र डेको हुन्छ ओके त्यसपछि स्लज केक मोइस्चर कन्टेन्ट कति हुन्छ त सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ अब स्लज केक मोइस्चर तपाईँले लागेको होला के हो होइन सो यहाँ मैले लेखिदिइसकेको छु स्लज केक रिमुभल भनेको के हो भन्दा सेडिमेन्ट ड्याट सेटल्स एट बटम अफ ड्राइङ ट्याङ्क विच इजेन्सियली कन्स्ट्रक्ट हाई ग्रोथ अफ ब्याक्टेरिया रेट अन माइक्रो अर्ग्यानिजम रेट एक्ट एज फुड टु स्टेबलाइज अर्ग्यानिक मेटर भनेर रहेको छ ओके त्यो भनेको नि के हो त स्लज केक हुने भयो स्लज केक रिमुभल यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ ओके त्यसपछि एउटा कुरा मैले यहाँ छुटाएको छु स्लज लोजिङ लोडिङ डेट होइन यो फिफ्थ पर्सेन्ट सिक्स पोइन्ट रहेको छ यसको डिजाइन डिजाइन क्राइटेरियामा स्लज लोडिङ डेट कति हुनुपर्छ भन्दा हन्ड्रेड टु थ्री थ्री हन्ड्रेड केजी पर मिटर स्क्वायर पर इयर हुनुपर्छ ओके हन्ड्रेड टु थ्री हन्ड्रेड केजी पर मिटर स्क्वायर र पर डे हुनुपर्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट द डिजाइन क्राइटेरिया अफ स्लो डाइ ड्राइङ बेड ओके र स्लो ड्राइङ बेड मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु एउटा मोस्ट अम्प र इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ओके र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एभ्री इक्जाम इच एन्ड एभ्री इक्जाममा तपाईँले सोधेकै हुन्छ स्लो ड्राइङ बेड त्यही भएर तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एउटा कुरा मैले यो डिजाइन क्राइटेरिया त भन्न त सब तपाईँले अरू भनिसकेँ होइन बुझाइसकेँ तर एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु भन्दा यो चाहिँ डिफ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त यसको चाहिँ केही फरकहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ के त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यहाँको कन्डिसन कस्तो छ र त्यहाँको कस्ट कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ओके र यति बुझिसकेपछि मैले तपाईँले भनिसकेको छु कि हामीले चाहिँ यसमा मेन्टेनेन्स र अपरेसन चाहिँ लास्टमा हेर्ने छौँ ओके सो मेन्टेनेन्स र अपरेसन पनि यसमा हामीले चाहिँ कुरा गरौँ होइन डिजाइन क्रिटेरियाको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ यसको स्टेज ड्रेनेज र डिस्पोजल स्टेज बुझिसक्यो होइन 
और इसको टाइप्स बने कि कन्वेन्सनल सैंड बेड छाइन पैप ड्रेनिंग बेड भो आर्टिफिशियल मीडिया बेड भो भैक्यूम एसिस्ट एंड सोलर होने भो ओके इसको अब मेन्टेनेंस और अपरेशन भी हमें अलग हे हाल मेन्टेनेंस एंड अपरेशन में के भाजा इंक्लूड्स एप्लीकेशन स्लज डिस्लजिंग ड्रेनेज कंट्रोल इसमें के होता तो इट ये जो अपरेशन रहे अपरेशन में के इक्लूड कर स्लज एप्लिकेशन स्लज को एप्लिकेशन के इसलिए चाहे डिस् डिस्लोजिंग हमें कसली कर सकते है ड्रेनेज कंट्रोल हमें कसली कर सकते तो भाई के होने भाई इसको अपरेशन में आने भाई रपरेशन मेन्टेनेंस में तेज पीछे के कंट्रोल सेकेंडरी ट्रिटमेंट इसलिए के भाजा ये अपरेशन मेन्टेनेंस में हमें चाहे मेनली सेकेंडरी ट्रिटमेंट चाहिए इसलिए के कंट्रोल करने काम कर नट रिक्वाइड इलेक्ट्रिकल इनर्जी योग जो हमें पढ़ाने स्लज ड्राइंग बेड इसमें चाहे इलेक्ट्रिकल इनर्जी को यूज होते होते ओके यो स्लज ड्राइंग बेड को लगी चाहे हमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी नट नट रिक्वाय इलेक्ट्रिकल इनर्जी फर द स्लज ड्राइंग बेड ओके हमें हे रखा छो डिफ्रेंट इन डिफ्रेंट काउंटी इन अपरेशन एंड इनर्जी प्लाइस इसमें के होता भाजा डिफ्रेंट अकोर्डिंग टू कंट्रीवाइज इसको अपरेशन एंड इनर्जी प्राइस के होता तो भारी होके सो दिस इज अल अबाउट द मेन्टेनेंस एंड अपरेशन अफ द स्लज ड्राइंग बेड ओके सो दैट्स अल अबाउट द स्लज ड्राइंग बेड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड इफ यू हेव एनी क्विरीज एनी एनी थिंग्स दैट यू डोट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द भिडियो सो प्लिज कमेंट डाउन बिलो ओके सो थैंक यू वेरी मच सी इन नेक्स्ट भिडियो हेव अ गुड डे प्लिज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल प्रेस द बेल आइकन ओके एंड लाइक द भिडियो and don't forget to visit our channel for the different important notes design criteria design designing of uh, different different steel structure designing of tank secondary engineering and different subject related to our civil engineering okay i uh, already uploaded uh, different videos theory parts and numerical related to those okay so you can visit from the Uh, link provided in the description box i will be provided there okay so thank you very much please do subscribe and like the video thank you very much